Hello and welcome back to the channel. This is first problem solution video of practice with Abhinav series. So in this video we are going to, to talk about the problem locker magic of the locker. So some of you have requested me to make a video on this problem uh, as we have already studied the logic behind this because we have already studied the binary exponential topic in our uh, practice with Abhinav series. So this problem is regarding that only. So we will discuss this problem today. Uh, so basically what is, uh, here is given is that there is a businessman uh, who has one rupees uh, who has uh, uh, who sells ropes to his customers at the rate of one rupees per meter basically and uh, he has uh, the uh, he has a particular n meters of rope okay he has n meters of rope means he can earn n rupees from that rope fine but there is a locker so it is magical locker it means that if the locker contains x rupees okay and if we put more y rupees in the locker then the then the total money will become x into y for example locker contains 2 rupees and we uh, then we put 3 more rupees in the locker then the total money will be 3 into 2 is equal to 6 so this is the problem so basically we have n meters of rope or we can say that we have n rupees so it is asking that how much uh, maximum number of uh, uh, money he can earn today how much maximum number of uh, uh, money he can earn today okay fine so at the start uh, in the locker only one rupees is kept okay ek rupee pehle se hai locker mein to hame batana hai ki kis tarike se karna hai fine so first of all let's uh, move towards the logic part so basically the logic behind here is for example uh, uh, for example that uh, n is equal to 6 means uh, he has 6 meters of rope which, which he has he will sell, sell with 6 rupees so for 6 rupees uh, first of all he, he can sell ropes in 6 part pehle wo ek rupee bechega fir ek rupee bechega fir ek rupee mein aise karte karte 6 baar wo ek ek meter rope bech dega but like this when jab wo ek ek rupee dalega locker mein then he will get only 1 rupees at the last because 1 into 1 into 1 into 1 is only 1 for example he sell by 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 then he will get 8 rupees why because if we multiply 2 into 2 into 2 we will get 8 but if he sell it like 3 into 3 first 3 meter then 3 meter then he will get 9 rupees so maximum kya hua? Maximum hua 9 rupees. Okay. Ek aur example lete hai. For example, n is equal to 18. So agar wo, dekho, 1 rupee bache hai, usko 1 rupee milenge. Us, wo case to chodi do. Agar wo 2-2 karke bache raha hai, to usse 2 to the power 9 rupees milenge. Okay. 2 into 2 into up to 9. Which is 512. But agar wo 3-3 karke bache raha hai, तो वो 3 टू द पावर 6 कर सकता है क्या कर सकता है वो वो 3 टू द पावर 6 कर सकता है और अगर हम 3 को कैलकुलेट करें तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 729 729 व्हिच इज मोर देन 512 सो इस केस में भी आप देख रहे हैं जो 3 जब हम लोग 3 ले रहे हैं तो ज्यादा आ रही है वैल्यू फाइन तो इससे एक चीज आप पता लगा लीजिए कि जब भी हम लोग 3 का मल्टीपल लेंगे 3 की पावर्स लेंगे तो हमेशा वैल्यू मैक्सिमम आती है अब इसका इसको आपको ऑब्जर्व ही करना होगा इसका कोई फार्मूला नहीं इसका सिर्फ प्रूफ है प्रूफ हम लोग कर सकते हैं फॉर एग्जांपल प्रूफ ये हमारे पास कि मान लो हमारे पास 100 दिया हुआ है 100 रुपीस. तो मे बी आप ये सोचे कि 100 रुपीस दिए गए हम 10 को 10 बार कर लेंगे तो जब 10 को 10 बार करेंगे तो तो 100 ही आ रहा है सीधे सीधे कोई बात ही नहीं है या आप सोचे कि 5 को 20 बार कर लेंगे 5 की पावर 20 लो पाथ पढ़ लेके डालेंगे 20 बार ठीक है अगर हम लोग ये सोचे कि 5 को 20 बार कर लेंगे सो लेट मी कैलकुलेट 5 टू द पावर 20 जस्ट गिव मी अ सेकंड ओके सो द वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर 20 इज इट इज अ वेरी बिग नंबर फाइन इट इज अ वेरी बिग नंबर सो इट इज समथिंग अबाउट 13. So it is something about n into 10 to the power 13. Okay. 
fine. But when we are making it like 3 to the power, uh, how many times it is possible? 32. 3 to the power 32 means that we have 96 rupees and into 4. Because if we do 3 to the power 33, kar denge, 34 can't be 33. If we do 3 to the power 33, kar denge, तो हमारे पास 1 बचेगा वो तो यूजलेस है किसी भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करो कोई मतलब नहीं बचता है तो अगर यहां पे 1 आखिरी में बच रहा है रिमाइंडर तो आप एक पार कम कर दो आखिरी 4 का मल्टीप्लाई कर दें ठीक है तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये कुछ निकलती लेट मी कैलकुलेट इसकी कुछ वैल्यू निकलती है 3 टू द पावर 32 into 4 सो so ये वैल्यू जो निकलती है वो है 7 into 10 टू द पावर 15 अप्रोक्स so, फिर से आपने देखा कि हम लोग 3 की पावर्स में ले रहे हैं उसको तो बड़ा आ रहा है अगर हम 2 की पावर 50 निकालें 2 की पावर 50 ये भी पॉसिबिलिटी है ऐसे भी कर सकते हैं 2 को 50 बार डाल के ठीक है देन आल्सो जो वैल्यू आएगी वो उससे छोटी आएगी इसको हम चेक कर लेते हैं 50 जो होगी वैल्यू वो होगी 1 10 power 15 अप्रोक्स सो so, सबसे बड़ी वैल्यू कहां पर आई इस वाले केस में जब हम 3 की पावर्स में ले रहे हैं तो बेसिकली हमें जो भी n दिया गया होगा हम लोग उसमें 3 की पावर्स में करेंगे मान लो जो n मॉड 3 है वो अगर 1 है वो सॉरी 0 है पहले तो 0 ले लेते हैं तो हम लोग सीधे सीधे 3 टू द पावर n by 3 कर देंगे ये होगा हमारा आंसर और मॉड करना है हमें मॉड भी करना है मॉड कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यूज दे रखा है क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा हमें आंसर मॉड भी देना होगा क्योंकि काफी बड़ा आंसर आ रहा है तो आप देख सकते हैं हमें 10 टू पावर 9 प्लस 7 मॉडुलो देना है ठीक है और तो हम लोग लास्ट में लगा देंगे उसके बाद आ, या तो हमें इसको मॉड देना है अगर ये तो पहला केस हो गया फर्स्ट केस सेकंड केस आता है कि जो n मॉड 3 है वो 1 हो जाए तो इस केस में क्या होगा हम लोग इस केस में क्या करेंगे कि लास्ट में 1 बच रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 n minus 1 by 3 n-1 तो होगा ना डिवाइड तो हमारे पास एक बचेगा और प्लस 1 बचेगा तो हम लोग उस प्लस 1 को हटा करके इसको यहां -1 कर देंगे एक पावर कम और इनटू 4 कर देंगे यहां पर इनटू 4 कर देंगे वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा बात समझ में आई ना ठीक है बात समझ में आई इस तरीके से हम लोग उसको करने वाले हैं और जब हमारे पास n मॉड 3 की पावर 2 मिल रही है तो भी हम लोग सीधे सीधे 3 n minus 2 by 3 क्योंकि ये एक इंटीजर हो जाएगा और into 2 कर देंगे तो 2 बच रहा है हमारे पास यहां पर हमारे पास 1 बच रहा था remainder तो लोग अगर 1 से multiply करते तो कोई फरक ना पड़ता तो हमने क्या किया हमने यहां से एक 3 और निकाल लिया और 3 और 1 को 4 कर दिया ठीक है तो आई हो आपको समझ में आ गया होगा ये प्रॉब्लम तो अब एक काम करते हैं कोड पार्ट पे चलते हैं कोड समझते हैं इसका प्रॉब्लम का तो मुझे आप देख सकते हैं मेरा भी काफी बार के बाकी काफी दिन बाद हुआ था ये एक्सेप्ट बिकॉज़ ये एक मैं कंडीशन मिस कर रहा था तो पहले तो अगर ए 3 से कम है मान लो ए 1 है ए 2 है तो 1 और 2 केस में तो सीधे-सीधे 1 और 2 हो जाएगा आंसर जब ए मॉड 3 से 0 और सीधे-सीधे पावर मॉड ए 3 ए 3 की पावर निकालिए मॉड से ये अगर आपको ना बताओ कैसे निकाला है मैंने ये मॉड से तो इसके लिए आप हमारी पिछली वीडियो जो है प्रैक्टिस होता है आप उसको चेक कर सकते हैं बिकॉज़ उसमें मैंने पावर मॉड और मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन फंक्शन बताए गए हैं कैसे निकाला जाता है सर फर्स्ट वीडियो बताया मैंने या ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बताया था मैंने आपको एक प्रॉब्लम करने को भी दिया था अगर a मॉड 3 1 है तो फिर उस केस में आप a को 4 से माइनस कर देंगे और 4 into जो भी पर्टिकुलर है वो कर देंगे अगर वो a मॉड 2 2 है तो 2 से माइनस कर देंगे a को बिकॉज़ 2 रिमाइंडर आ रहा था और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पावर निकाल के ठीक है इस तरीके से मैंने क्वेश्चन किया आई होप आपको समझ में आ गया होगा इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट इट डाउन ऑन टेलीग्राम यू कैन Join our course, Live DSA and CP course by Abhinav, which is just 299 per month. You can subscribe channel for complete program content. Thank you for watching the video. I hope you like it. Thank you.